దసరా రోజే దీపావళిని జరుపుకోవడానికి ఉప్ప చేపలో స్కిచ్ చేసిన టీమిండియా ఎందుకు ఏమిటి అలా అదొకటి మాడుకోవాలా మనం బియాభాయి సిరాజు మొహద్ సిరాజు డిఎస్పిగా తీసేసుకున్నానంట ఛార్జ్ డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎట్ అయిపోయాడు ఏం ఎగ్జామ్ రాశాడు హౌ మాడుకోవాలా అండ్ న్యూజిలాండ్తో జరగబోయే టెస్ట్ సిరీస్కి సంబంధించిన ఇండియన్ స్క్వాడ్ అనౌన్స్ చేశారు దాంట్లో వైస్ క్యాప్టెన్ ఉన్నాడు మొన్న బాంగ్లాదేశ్ సిరీస్లో వైస్ క్యాప్టెన్ లేడు ఇక్కడ పెట్టారు ఏ దీనికి బీజీటీకి అదే బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ కానీ లింక్ ఉందా ఇవన్నీ మాడుకోవాలా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ వెల్కమ్ ఇస్తాం తేజ్ నా పేరు కౌశిక్ మొదటిగా అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు విజయదశమి శుభాకాంక్షలు అండ్ దాంతోపాటు కొత్తగా ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఏమిటి అంటే నా కొత్త ఛానల్ కూడా ఇవాళ లాంచ్ అయిపోతున్నారు ఇట్స్ కాల్డ్ క్యూరియస్ కౌశిక్ దాని లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేస్తాను ఆ ఛానల్లో స్పోర్ట్స్ కాకుండా మిగతా అన్ని విషయాల గురించి మాట్లాడే ఒక ప్రయత్నం అనమాట ఖచ్చితంగా వాల్యూ అయితే యాడ్ చేస్తాం మన టిపికల్ స్టైల్లోనే కాస్త సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కాస్త ఏపికారం విట్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇన్ఫర్టైన్మెంట్ ఛానల్ ఫర్ షోర్ సో అక్కడ కాంటెంట్ చూసి నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫోర్స్ ఏమీ లేదు నచ్చితేనే అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ది యాక్చువల్ పాయింట్ అది ఏమిట్రా అంటే ఉప్పల్ స్టేడియంలో మన రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో ఏమిట్రా జరగబోతుందంటే దసరా రోజు దీపావళి జరగబోతుంది సంబరాలు జరగబోతున్నాయి ఎందుకంటే మూడో టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్లో ఆల్రెడీ సిరీస్ గెలిచేశారు కాబట్టి ఆ మూడో మ్యాచ్లో కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఇప్పటిదాకా ఆడని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అవకాశం ఇద్దామని ఫిక్స్ అయ్యామో మీ మైతలీ ఫిక్స్ అయ్యామో అని చెప్పేసి అసిస్టెంట్ కోచ్ రాయన్ టెన్ డేస్ కాటే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చెప్పారు అంటే ఎవరెవరు ఆడొచ్చు తిలక్ వర్మ హైదరాబాద్ అబ్బాయి తను ఆడొచ్చు హర్షిత్ రానా కేకేర్ వాళ్ళు అబ్బ సాయిరామ్ అనుకుంటారు ఎందుకంటే క్యాప్లర్ అయిపోతారు తను ఆడొచ్చు అండ్ జితేష్ శర్మ అని కూడా ఆడిద్దావా అని అనుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి అండంతో హల్చల్ మొదలైపోయింది అనమాట ఎవరెవరికి రెస్ట్ ఇస్తారు డ్రాప్ అనడానికి లేదుగా ఎందుకంటే సిరీస్ గెలిచారు బాగా ఆడారుగా నితీష్ కుమార్ రెడ్డి సెకండ్ మ్యాచ్లో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత తిరిగి మళ్ళీ కైండ్ ఆఫ్ హోమ్ కమింగ్ బికాస్ ఐపీఎల్ మొత్తం ఇక్కడే ఆడతారు సన్ రైజ్ హైదరాబాద్కి సో అన్న వచ్చాడరా మా నితీష్ అన్న వచ్చాడరా అని చెప్పి క్రౌడ్ మెంటల్ మెంటల్ అయిపోతారు సో తను ఆడతాడని అనుకుంటున్నాను బట్ ఎవరి స్థానంలో ఎవరు వస్తారో చూడాలి సంజు సాంసన్కి ఏమన్నా బ్రేక్ ఇస్తారో రెండు మ్యాచ్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు ఒక దాంట్లో ఫస్ట్ దాంట్లో బానే ఆడుతూ అవుట్ అయ్యాడు రెండో దాంట్లో పుసుక్కను అవుట్ అయిపోయాడు ఇక్కడ మూడో దాంట్లో అవకాశం ఇస్తాను లేదు చూడాలి ఇతర ఒక నాలుగు టీ ట్వంటీస్ ఉన్నాయి సౌత్ ఆఫ్రికా అవి కూడా ఛాన్స్ ఇస్తారు బికాస్ గౌతమ్ గంభీర్ సంజు సాంజన్ తగిన నమ్ముతాడు ఇండియాకి ఆడకపోతే ఇండియా నష్టం తన నష్టం కాదని చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు దానికి ఛాన్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రూవ్ చేసుకోలేదు అనుకో ఎవడేం చేయలేడు కదా అదో పాయింట్ ఉంది సరే ఎవరి ప్లేస్లో ఎవరు ఆడతారో మనకి ప్లేయింగ్ లెవెన్ వచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది బట్ ఇల్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ టు సీ కొత్త వాళ్ళు వచ్చి ఎలా ఆడతారని చూడాలి సీనీస్ ఎలా గెలిచారు వైట్ వాషా కాదా పెద్ద ఫరక్ పడదు వాసు అంటే ఈ గెలిచే ప్రతి మ్యాచ్ వల్ల ఏమన్నా రిజల్ట్ ఉంటే ఏదైనా పాయింట్స్ యాడ్ అవుతాయి డబ్ల్యూటీసీ లాగా ప్రతి మ్యాచ్ ఒక ప్రాముఖ్యత ఉంటే రకం కానీ లేదా బయలాటల్ సిరీస్ బొక్క కదా వేస్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ బయలాటల్ సిరీస్ అసలు ఉండాలా ఉండకూడదా బయలాటరల్ ప్లేసుల్లో ట్రయాంగులర్లు క్వాట్రయాంగులర్లు ఆడితే బెటర్ అని చెప్పి నేను ఒక వీడియో చేసాం ఆ లింక్ పెడతా డిస్క్రిప్షన్లో చూడండి అదొక నాకు ఎందుకు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది మరి మీరు ఏమనుకుంటారు దాని గురించి చూసి నువ్వు పోయింటే చూడండి రెండో ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి రా అంటే మన మొహమ్మద్ సిరాజు డిఎస్పీగా ఛార్జ్ తీసుకున్నారు ఇదట్ అయిపోయింది గ్రూప్ వన్ క్యాటర్ జాబ్ ఇచ్చారు హౌ అనుకుంటున్నారు కదా అయితే టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఇండియా గెలిచిన తర్వాత మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చెప్పారంటే ఏయ్ కుర్రాడ్స్ బరి ఆడాడు చాలా బాడాడు వరల్డ్ కప్ గెలిపించాడు ఇప్పుడు మరొకే మన దేశానికి అందుకని ఒక మంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇచ్చేయమ్మా అలాగే ప్లాట్ ఇచ్చేయమ్మా అని చెప్పారు జూబ్లీస్లో ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్క్వేర్ యార్డ్స్ ప్లాట్ ఒకటి ఇచ్చారట దాంతో పాటుగా క్యాబినెట్ వాళ్ళు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆమోదం తర్వాత గ్రూప్ వన్ క్యాడర్లో డిఎస్పీగా ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చారు సో దట్ ఈస్ డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ డిఎస్పి మొహమ్మద్ సిరాజ్ మంచి రింగ్ ఉంది కదా దానికి ఆహా వాట్ ఎ స్టోరీ సిరాజ్ బాయ్ మియా బాయ్ అవి దిగేదో సెల్యూ టోక్నా కూడా దాకా కాపీ దిగేదో అలా తను డిఎస్పీ అయ్యారు తన మాత్రమే కాదు మన బాక్సర్ తెలంగాణ అమ్మాయి నికత్ జరీన్ తనకు కూడా గ్రూప్ వన్ క్యాడర్ ఉద్యోగం ఇచ్చారు తనకు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ ఇచ్చారు నేను డిఎస్పీ కూడా దాన్ని అనుకుంటా తను కూడా సో వీళ్ళిద్దరికీ ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్స్ ఇచ
మిగతా వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారో మీకు తెలుసు మొన్నే జరిగింది సీరీస్ అస్ యూజ్ సస్పెక్ట్స్ అందరూ ఉన్నారు కాకపోతే విచిత్రం ఏమిటి అంటే వైస్ క్యాప్టెన్ గా జస్ప్రీత్ బుబ్బురా అని అపాయింట్ చేశారు లాస్ట్ ఏ సిరీస్ లో వైస్ క్యాప్టెన్ లేడు ఇండియాలో జరుగుతుందా ఎందుకు అని అనుకున్నాం మరి ఇది కూడా ఇండియాలో జరుగుతుంది కదా మరి ఎందుకు అంటే ఇక్కడే ఉంది ఒక చిక్కు ఒక చిన్న కిటుకు ఏమిట్రా అంటే వస్తున్న వార్తలు ఏమిటి అంతర్జాలంలో అంటే బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీ ఏదైతే నవంబర్ ఇరవై రెండు స్టార్ట్ అవుతుందా ఎగ్జాక్ట్ డేట్ గుర్తులేదు నాకు కమెంట్లో చెప్పండి మీకు గుర్తుంటే కనుక నవంబర్ మిడ్ ఆఫ్ నవంబర్ లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ జరిగే స్టార్ట్ అయ్యే బార్డర్ గవాస్కర్ ట్రోఫీకి సంబంధించిన ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే పర్త్లో జరిగినందో దాంట్లో ఇన్ ఆల్ ప్రాపర్టీ ఇండియన్ క్యాప్టెన్ రోహిత్ శర్మ కొన్ని వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చుట ఫస్ట్ టెస్ట్కి మాత్రం నాకు కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వండి నేను రాలేని టీంతో పాటు కొంచెం ఫ్యామిలీ దగ్గర ఉండాలి అనేది చెప్పేసేసరికి అందుకని ఇక్కడ వైస్ క్యాప్టెన్గా బుమ్రాని పెట్టారు అని టాక్ అంటే ఇక్కడ తన అర్థం ఏంటి డైరెక్షన్ ఏంటి ఆ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్కి మాత్రమే జస్ప్రీత్ బుమ్రా క్యాప్టెన్గా వచ్చే అవకాశం ఉంది అని ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తున్నారు సో ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ ఫస్ట్ టెస్ట్కి వస్తాడా లేదా నిజంగా ఎగ్జాక్ట్ కన్ఫర్మేషన్ లేదు బీసీసీ ఒఫీషియల్గా ఏం చెప్పలేదు ఇవన్నీ కూడా అంతర్జాలం అలా లీక్ అయిపోతుంటాయి ఎవరు లీక్ చేస్తారు తెలియదు మన నీట్ పేపర్ లీక్ అయినట్టుగా మన ఎంసెట్ పేపర్ లీక్ అయినట్టుగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ అయినట్టుగా ఇలా ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవుతూ ఉంటుంది కాసే అవుతా క్యా అవుతా నియమాలు లీక్ అయితే అయిపోయింది మొత్తానికి దాంట్లో అందుకని ఇప్పుడు వైస్ క్యాప్టెన్గా బుమ్రా విచ్ మీన్స్ దట్ ప్రాబ్లీ బార్డర్ గవాస్ కట్టు ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ పర్త్ జరగబోయే దానికి కూడా జస్ప్రీత్ బుమ్రా క్యాప్టెన్గా ఉండొచ్చు చాలామంది ఏమో విరాట్ కోహ్లీ క్యాప్టెన్గా అయితే వెనక్కి వస్తాడు ఒక మ్యాచ్కి అనుకుంటారు కానీ ఒక మ్యాచ్కి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో వచ్చి క్యాప్టెన్సీ చేయమంటే చేయకపోవచ్చు మా విరాట్ కోహ్లీ చేస్తే గీస్తే మళ్ళీ ఒకవేళ పొరపాటున పూర్తిగా బాధ్యతలు ఇచ్చేసి నువ్వే చూసుకోబోయే టీమ్ని అంటే తప్ప బట్ అది జరిగినట్టు అనిపించట్టు నాకు ఐ థింక్ టీ దే మూవ్ టౌన్ ఫ్రమ్ విరాట్ కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ చాప్టర్ వాజ్ అ బ్రిలియంట్ చాప్టర్ ఆఫ్ టెస్ట్ క్రికెట్ ఇన్ ఇండియా అది అయిపోయింది కొత్త అధ్యాయం మొదలైంది ఇక్కడ ఒక మేక్ షిఫ్ట్ క్యాప్టెన్గా స్టాండ్ ఇన్ క్యాప్టెన్గా ఒక మ్యాచ్కి జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఉండొచ్చు అది కూడా మనం వింటున్న ఈ పుకార్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నిజమైతే ఏది రోహిత్ శర్మ ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్కి అందుబాటులో ఉండడు అనేసిన పుకార్లు అనమాట సో అది సంగతి న్యూజిలాండ్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఏదైతే బెంగళూరులో జరగబోతుందో అక్టోబర్ పదహారు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో దానికి కేన్ విలియమ్సన్ అనవైలబిల్ట ఇదో గ్రాయిన్ ఇంజరీ పికప్ చేసుకున్నట్టు శ్రీలంక టెస్ట్ సిరీస్ అప్పుడు సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు సో ఇంకా రికవర్ కాలేదు ఫస్ట్ టెస్ట్కి అవైలబుల్గా ఉండడు హోప్ఫుల్లీ సెకండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ కదా రెడీ అయిపోవాలి అని న్యూజిలాండ్ టీం వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ చెప్పారు సో బేసిక్గా ఏమిటారు అంటే వాళ్ళు ఒక మ్యాన్ డౌ కేన్ విలియమ్సన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాటర్ వాళ్ళకి తను లేకుండా వీళ్ళు రావాలి వాళ్ళ క్యాప్టెన్ టామ్ లేతం అంటే వింటు లేతం అయితే క్యాప్టెన్ అనుకుంటున్నారేమో సౌదీ కూడా దిగిపోయాడు క్యాప్టెన్స్ నా వల్ల కాదమ్మా ఇంకా చాలా నిశాడు బౌలింగ్ చేసుకుంటాడట సో క్యాప్టెన్ టామ్ లేతము లేతం అంటాడు అగ్రెసివ్ బ్రాండ్ ఆఫ్ క్రికెట్ ఆడితే తప్ప ఇండియాని ఇండియాలో ఛాలెంజ్ చేయలేము అన్నారు ట్రై చేసే ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు వర్కౌట్ కాదు న్యూజిలాండ్ ట్రై చేస్తారంట చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ఇట్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సిరీస్ బికాస్ బంగ్లాదేశ్ సిరీస్ కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువ కాంపిటేటివ్గా ఉంటుందని నా ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ నాకు కావాలి కూడా కొంచెం కాంపిటీషన్ కావాలి ఫస్ట్ మ్యాచ్ బెంగళూరులో తర్వాత పూణే తర్వాత ముంబై మూడు టెస్ట్ మ్యాచెస్ ఉన్నాయి దీని తర్వాత ఇంకొక ఐదు ఉన్నాయి ఎనిమిది టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో మనం కనీసం ఒక నాలుగు ఐదు గెలిస్తే ఆ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్ ఇది జరగబోతోందో లార్డ్స్లో ఇన్ జూన్ దానికి వెళ్ళడానికి అర్హులంగా మారిపోతాం కాబట్టి ఇక్కడ మూడు గెలిచేస్తే బీజేపీలో రెండు గెలిచినా వారు ఒకటి గెలిచిన డ్రా చేసుకున్నా తర్వాత తెలుస్తున్నారు బేసిక్గా ఐదు గెలిస్తే గ్యారెంటీ గెలిపోతారమ్మా ఓ మూడు ఇక్కడ గెలిచినారు ఇంకో హోమ్లో దాని కొంచెం ఈజీ అయిపోతుంది ఇది ముందున్న సవాల్ అనమాట సో దట్స్ వాట్ ఇట్ స్టేక్ రోహిత్ శర్మ ప్రస్తుతానికి క్యాప్టెన్గానే ఉన్నాడు వైస్ క్యాప్టెన్గా బొమ్మరా ఉన్నాడు కాకపోతే ఫస్ట్ టెస్ట్కి రాడు అంటే ఎవరు దాని గురించి ఎందుకు అవన్నీ చెప్పండి అలాగే ఎక్కడన్నా వీడియో నచ్చుంటే కనుక ఓ థమ్స్ అప్ వై ఎందుకు ఎందుకు ఈ దోస్త్ సింబుల్ చూపించాలి నాకు మీరు దోస్త్ అయితే కనుక దోస్త్ సింబుల్ దాంతోపాటు యూట్యూబ్ మాపులో కూడా ఈ దోస్త్ అన్న సింబుల్ చాలా ఇష్టం అది కనుక మీరు చూపించేస్తే ఆటోమేటిక్గా యూట్యూబ్ ఆల్గోరిథం ఏంటి రా చేస్తుంది అంటే టెక్నికల్ పాయింట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ వీడియోని చాలా మంది కొత్త ఆటెన్స్ చూపిస్తారనమాట చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరికి నచ్చుతుంది కొత్త వాళ్ళకి చూపిద్దాం వాళ్ళు కూడా నచ్చుతుందేమో అని ఒక ఆలోచనలో అలా కొత్తగా వచ్